Acompáñame a vivir 24 horas de aventuras en los llanos venezolanos. Estoy de vuelta en uno de los paisajes más alucinantes que haya tenido la posibilidad de ver en toda mi vida. Uno de los lugares más espectaculares que Venezuela tiene por ofrecer. Y es que a mí y a un par de personalidades bastante cool, un par de personas que quiero muchísimo, nos invitaron a vivir la experiencia del Ato Garza, ubicado a unas 10 horas aproximadamente desde Caracas. Es decir, esta aventura ya comenzó hace bastante rato y quienes no nos conocíamos ya nos hemos estado familiarizando antes del video. ¿Qué les parece si y antes de comenzar con esta aventura llanera los pongo un poco en contexto de por qué es tan importante este lugar en el que me encuentro el día de hoy. Era la década de los 40. La dictadura del general Juan Vicente Gómez había caído pocos años atrás. La prosperidad de Venezuela iba en aumento incontrolable. La inversión extranjera cada vez era mayor. Todos los países tenían que ver con Venezuela. Cada minuto que pasaba se consolidaba más como la potencia de América Latina. Los venezolanos, su petróleo, sus riquezas naturales, oro, diamantes, perlas, cristales escasos en el resto del mundo que en Venezuela abundaban más que el aire. En ese preciso momento de la historia, una de las familias con mayor renombre de Austria decide comenzar a invertir en terrenos sudamericanos para la extracción de minerales, piedras preciosas y la ganadería. Esta era la familia Swarovski. Sí, la misma que tú estás pensando. Entre la gran inversión de tierras que hizo la familia está este ato de casi 7.000 hectáreas, un lugar cargado de la magia que solo los llanos venezolanos pueden transmitir. Con el pasar de las décadas, los Swarovski dejaron de ver rentabilidad en sus terrenos ubicados en este hemisferio y poco a poco los fueron vendiendo, todos excepto uno, Ato Garza, el lugar en el que estaremos las próximas 24 horas. Vamos a recorrer el ato eh, a caballo. <risa> bueno, válido. Nos vamos para el llano. Vamos. Hemos entrado en la sabana, el verdadero llano. Y tú el verdadero llanero. Nuevo reto, hacer tomas de apoyo para un video mientras vas en un caballo. <risa> ¿Qué más, Isa? ¿Cómo la estás pasando? Excelente, amigo, excelente. ¿Estás tripeando? Acá, echamos una buena cabalgata, espero que sigamos por allá. Por allá estoy viendo creo que un chihuire. No, es un caballo acostado. un caballo acostado. Sí. Realmente la intención de esto, además de vivir la experiencia de andar a caballo, que creo que es una cosa alucinante, que o sea, no tiene comparación hacerlo en el llano, observando diferentes tipos de aves, de animales que se pueden encontrar acá. Y solo quedarse en silencio un rato y escuchar el sonido de los animales es una maravilla. El llano es muy bonito, no tiene comparación. Vamos al caño, sacamos un pescado comemos, salimos otro día tranquilito a la sabana a recorrer, a buscar los animales. El caballo está haciendo pipí. Qué rico. No, está rico porque se ve que tenía ganas. Qué sabroso, haz tu cosa aquí. Qué buen día. En verdad, qué alegría. Me siento llanero. Marco es lo menos llanero que existe, pero estás tripeando por lo menos. Estoy tripeando y, y, y puedo ser llanero, ¿sabes? Te vas a ir acostumbrando. Te vas a ir acostumbrando. Ya no se va a acostumbrar a mí. El caballito acá en la sabana y yo estamos tomando un descanso. Todavía lo que queda es día por delante. Hay que llegar, hay que almorzar, porque es un día sabanero. Pequeño break de la cabalgata. Podríamos decir que estamos literalmente en el medio de la nada muchachos nosotros nos estamos dando cuenta que aquí cada quien tiene su soundtrack marcos tiene la de quién es ese hombre por aquí tienen amante bandido y yo tengo caracas 2000 soy como una víctima del mercadeo buena canción caracas en el 2000 oiga no es por nada pero tremendo plan el gorrito oyeron porque el sol del llano aunque esté nublado el día está violento el sol necesitamos insolación vemos bien aunque no he visto el primer chihuire y estoy indignado Bueno, ya vamos de regreso al campamento luego de unas cuatro horas de recorrido. Obviamente estas cuatro horas fueron de paradas. Ahora nos vamos directo, así que yo calculo que puede ser como una hora de regreso o si vamos galopando duro, podemos llegarle a una media hora. Sin embargo, no me quiero quedar sin coxis, así que vamos a ir a una velocidad media. Igual tenemos también, aparte del equipo, siguiéndonos en la zorra allá atrás. La zorra es la cabina de pasajeros que carga el tractor. Vamos a aprovechar, vamos a ver qué más fauna vemos por allí, pero vamos corriendo a almorzar
Ya un poco más arregladitos, más emperifollados, ya estamos limpios, ya nos echamos un bañito. Es momento de ir a almorzar porque dentro de un rato viene la siguiente travesía y no podemos lanzarnos sin nada en el estómago desde esta mañana. Es imposible, además tantas horas en caballo definitivamente abren el apetito. Vamos a encontrarnos con la gente bonita de este viaje y vamos a comer alguito. Me estoy revisando, estoy revisando los clips que acabo de grabar. ¡Qué quemada tan absurda me eché! Yo veía todo el mundo rojo, pero como yo ando con mi sombrerito, yo andaba confiado. No me eché protector solar. El sombrerito obviamente cumplió su función porque todos están más quemados. Pero pónganse protector solar al venir a los llanos. ¿Saben que Entre todos los que vinimos, pasó algo interesante. Y es que Guille comenta que hoy él no se va a quedar a dormir en las habitaciones como todo el mundo. Sino que quiere acampar. Y yo digo, a Guille le gusta pasar trabajo. Quiere mostrar en sus redes sociales, mostrarle a los seguidores de Ecolanding cómo se pasa roncha en Apure. Y mucha gente me dice, oye, pero es eso, vas a pasar roncha. Más bien, la idea es desatanizar eso y esto es para nosotros el hotel Un Millón de Estrellas. Estamos en 5 en este momento. Este es el Un Millón de Estrellas. Facilito todo este universo a través de energías alternativas, energías verdes, todo lo que el, el grandioso y catire sol nos da, nosotros lo transformamos a energía que podemos aprovechar. Arriba tenemos la carpa donde dormimos dos personas, súper rico. Aquí vemos que estoy recién montando el aire acondicionado, la nevera, freezer, todo lo manejamos di digitalmente. Este es un toldo 270 grados que va de un lado de la camioneta, llega hasta el otro y estamos aquí con la parte del baño donde tenemos ducha, agua caliente y obviamente para hacer todo lo que se hace en el baño. Y aquí arriba nuestra escalera para subir al hotel un millón de estrellas yeah. yo de verdad no puedo creer todo lo que estoy viendo <risa> aquí todo. literalmente tú te puedes quedar donde sea no y los días que yo quiera no estoy comprometido que si se me acabó el hielo de hecho la nevera hace hielo tenemos energía ilimitada del sol y eso es básicamente de qué trata el viajar con propósito empiezas poco a poco y terminas con el hogar rodante no ya veo que brutal aquí están haciendo ya la cena la carne en vara de aquí yo a las te... 9 de la noche ya está lista sí, señor si okay. usted no vea comido carne en vara pues lo va a comer Hoy. La he comido, pero estoy seguro que esta va a ser la mejor bueno. que me he comido. Te tienes que percatar de todo lo hermoso y lo sencillo que hay aquí, de la gente, de la fauna, de la flora, de la inmensidad del llano y sobre todo de los atardeceres que vamos a vivir esta tarde en el Caño Garza, en el Señor Peluca el Cuerno, que es tan bonito, que se te mete el llano en las venas. Es percatarse de todo lo que tienes acá en Ato Garza, que es un sitio guau en el llano venezolano. Vamos a comer un cochino frito que frité, arroz, yuca y ensalada. Estoy demasiado impresionado con la piña del llano, déjame decirte. Senda piña. La verdad, muy normal y todo, pero cuando la vemos en jugo, pueden ver que es extremadamente amarilla. Este jugo de piña no parece jugo de piña, parece jugo de naranja, de parchita. El jugo de piña suele ser de un amarillo muchísimo más pálido, no tan vibrante. que se llama la guachafita. Esto es algo que me emociona mucho, de verdad muy especial y básicamente estamos en sitios rurales eh, ligados a comunidades con inmensas carencias que vienen sufriendo eh, situaciones bien complejas desde hace muchos años y creamos un programa que se llama Comunidades Sostenibles Guado, wow, que se convirtió en una fundación que se llama Comunidades Guado. Wow. Y uno de los proyectos que hicimos fue el rescate de una casa, la casa se llama La Guachafita, era la casa de los papás de Valentina Quintero, que fue invadida en un momento dado. Bueno, llamé a Valentina, le dije, mira, esto es propiedad de ustedes, esto no se puede dejar perder, vamos a hacer algo. Llamamos a María Fernanda de Jacobe, de Cacao de Origen, y le dijimos, vamos a hacer algo para la comunidad, rescatamos la casa, eso fue en el año 2020-2021, en el año 2022 empezamos este sitio a ser un centro de formación para cacaoteros y chocolateros y hoy en día estamos produciendo esta tableta de chocolate La Guachafita con cacao de carbao y de la cual hoy en día viven varias familias de este proyecto que hacemos. Separada Melanie, continuamos con la excursión. Allá tenemos protector solar, protector de mosquitos. Cualquier cosa, yo tengo un off con vitamina B12, evita que te pique lo que sea. Ya estamos preparados, ya estamos fresquecitos, seguimos compartiendo, seguimos creando vínculos cosas que son súper importantes para este tipo de viajes seguimos disfrutando como nunca y es que ahora si bien ya recorrimos parte de la sabana llanera, ahora nos vamos a adentrar a los ríos del llano venezolano ya lo conozco, saben que hice una serie de un par de videos en un recorrido por los llanos hace un par de años, es una experiencia completamente diferente porque los llanos van cambiando según la época esta ha sido una experiencia que va mucho más a profundidad de todo lo que quisimos explorar en mi viaje anterior, y eso que aquí estamos mucho menos tiempo que la vez pasada miren ese señor 
mayor sol que está allí Literalmente me los quito y no veo absolutamente nada Caño Garza Este es un caño que se llama Agua Verde, es el nombre prehistórico. Le decimos Caño Garza por el nombre del lato. Tenemos una baba a la izquierda que está de foto, pues mira cómo está. Esta está más grande. Aquí estamos en el charco del caimán. Aquí siempre hay un caimán como de 4 metros más o menos. Pero estamos parados en el lugar donde suele estar el caimán. Donde él se asolea. ¿Por qué estamos aquí? Aquí vamos a pescar unas pirañas para poder cenar esta noche. El que no saque, bueno, pasta y yuca. Porque en cualquier chance llega el caimán aquí, tipo tranqui. Bueno, como saben, el caimán está allí escondido entre las aguas. Y mientras tanto, este grupo de personas está haciendo pesca en el río. ¿Qué pescaste, Mel? Muy bien. O sea, ya ni siquiera quieren comerse la, lo que les lanzo Pero es que ni jalan, nada Vida y lo que no hay es talento Ajá, mira, mira, ajá, ajá uh, Tremendo pecesote Una guabina El pescado más grande que he pescado en mi vida Acá como pueden ver la cola fue comida por un caribe, que son las pirañas de río. Y ya vamos a proceder a soltarla antes de que se asfixie. Ahí pueden ver un poco de la boca y los tremendos dientes que se gasta. Y la fuerza que tiene el pescado. Ya es momento de soltarlo. Se sacrificaron por mí, mira esto. Que hizo un colmillo. El colmillito. Sí, señor, uno solo. Está cayendo la noche y está cayendo esta primera y única noche en el Ato Garza. Vamos de regreso al campamento. Muchachos, ya cayó por completo el sol. Ya estamos completamente oscuras. Nuestra única luz ahorita es la luna. Que la luna está, miren, alucinante. Estamos en plena luna llena y por ende tenemos la luna como guía para poder llegar nuevamente al campamento. Hemos llegado. Tierra firme nuevamente. Ya estamos cerca del campamento. Hay que caminar como unos 100 metros más o menos para llegar otra vez. Así que por ese lado estamos, miren, cerquita. Ya al fondo se ven las luces. Bueno, así llega a su fin esta noche en el Ato Garza. Ya pasamos un montón de aventuras durante el día, durante el atardecer y ahora durante la noche viviendo primero la cena con carnita en bar que estaban preparando desde esta mañana con tanto cariño y luego un grupo que vino desde Mantecal, también acá en el estado Apure, lugar que por cierto visitamos en nuestro último paseo por los llanos, a tocarnos música tradicional llanera. Género ya bien conocido por todos los venezolanos, pero que escucharlo aquí sin duda alguna mueve muchísimo la figura. Es momento de ir a dormir, mañana toca pararse a eso de las 5.30 de la mañana para así poder aprovechar al 100% la mañana llanera y luego con mucha calma después del desayuno irnos de vuelta a casa. Todavía queda tiempo, todavía queda video, así que no te vayas, más bien suscríbete. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. Y aquí nos estamos preparando para salir de regreso a Caracas, ya estamos terminando de meter todo en esta camioneta que será la encargada de llevarnos de vuelta a casa. Nos vinimos en una camioneta, nos regresamos en otra camioneta, así funcionan este tipo de cosas. Aquí tenemos para desayunar unas arepitas, tenemos esta carnita que sobró de ayer picadita, tenemos huevo revuelto, mantequillita, jamón, queso amarillo y un juguito de guayaba. Chaito pues, se me cuida. Nos vemos. Luego de este viaje de conexión con nuestra historia y cultura llanera, estas 24 horas de sabana, con una gran nostalgia y ganas de volver a la Togarza, 
Llegó el momento de tomar 10 horas de carretera de regreso a Caracas. Gracias a Sitios Guau wow por hacernos parte de esta experiencia. Sin duda alguna, un lugar que quedará marcado en mi corazón. Ustedes pueden entrar a su mano izquierda a un video igual de hermoso que este para que conozcan un poco más de mi historia en los llanos. Y a su derecha tendrán obviamente un botón para que se suscriban y este canal siga creciendo cada día más. Nos vemos pronto en un nuevo viaje.